Kalasta Vantaajoella sarja alkaa täältä Nukarilta, joka sijaitsee Nurmijärvellä. Täällä on noin parin kilometrin mittainen koskialue, jossa kalastus on sallittua sekä virvelillä että perhokalastusvälineillä. Mennään katsomaan tarkemmin, että miltä tuo paikka näyttää. On täällä näitä helppokulkuisiakin pätkiä, kun on tämmöiset hienot pitkospuut rakennettu. Mikäs tässä on tepastellessa? Tässä Nukarin kosken keskivaiheilla on tämmöinen miehen mentävä monttu. Tämä on varmaankin historiallinen lohikellari. Mutta jos sulla on tarkempaa tietoa, niin kirjoita se toho alas. Hieno laavukin täältä löytyy. Hyvinkään perhokalastajat on se aikoinaan rakentanut. Siinä on Helppo ja mukava nautiskella vaikkapa eväät tai keitellä kahvit. Tällaisia laavuja ei muuten Vantaajoen varrella liikaa oo. Nyt ollaan tässä Suvannon loppupäässä ja tää on kuulkaas kovan luokan kirjolohipaikka. Pienillä liitseillä, vaapuilla tai lusikoilla niin kohta paukkuu rajusti. En voi ymmärtää ettei ekalla heitolla tullut. Kato, tuli. Pieni hauki. Pienen pieni hauki. Näin pieniä haukia harvoin näkee. Tämä onkin hauki vie. Tämä suvanto on semmoinen paikka, mistä ehkä helpoiten tämän koskialueen yleisimmän kalalajin eli kirjolohen voi saada siimansa päähän. Ja se ero noihin luonnontilaisiin rantoihin, että tässä on lastenkin helppo kävellä. Eli tämä on vähän enemmän tämmöinen koko perheen kalastuspaikka. Tämä vieheiden vaihtaminen on vähän semmoinen makuasia, mutta kyllä se näin on, että jos se ei jollain vieheellä ala tapahtua, niin silloin siinä vieheessä voi olla todennäköisesti vikaa. Sitten kannattaa kokeilla semmoista viehettä, mikä ui vähän eri syvyydessä, tai sitten vaihtaa yksinkertaisesti väriä. Mä vaihdan tässä nyt vaan väriä. Mutta pienet lusikat ja lipat ja pienet jigit, joilla saa sieltä vähän syvempää uitettua, niin ne kannattaa kyllä koittaa. Tässä Suvannolla on monia semmoisia paikkoja, missä voi kalan saada, että kannattaa aika lailla ennakkoluulottomasti kierrellä ja kokeilla. On kuulkaas niin kaunista, että tässähän mies ihan herkistyy. Upeaa jokiluontoa. Täällä Nukarin kosken yläpäässä on tämmöistä hyvin vehreitä luontoa ja tämä joki jakautuu monin paikoin tällaisiin pieniin uomiin, pieniin puroihin. Erittäin kauniita paikkoja. Tämä on ehkä perhokalastajalle parempi paikka, mutta kyllä täällä näin virvelilläkin pärjää. Jaha, nyt punnitaan sirkustaidot. Täältä Nukarinkosken yläpäästä voi kirjolohen tai taimenen lisäksi tavoittaa myös harjuksen. Ne ei ole yleensä hirveän isoja, mutta mielenkiintoinen tuttavuus sinänsä. Jos harjuksen meinaa saada, niin se on kyllä enemmän perhokalastushommia, että harvemmin ne näihin vieheisiin ottaa. Nukarin kosken alue on Vantaanjoen pisin yhtenäinen koskikalastuspaikka. Se sijaitsee Nurmijärven kunnan alueella ja matkaa Helsingistä sinne tulee noin puoli tuntia. Yli kahden kilometrin mittaisella matkalla pudotusta on 25 metriä, mikä tekee paikasta monipuolisen kalapaikan. Paikoittain koski on vuolas, mutta matkalle osuu myös hidasvirtainen suvantoalue. Voidaan sanoa, että Nukari on yksi Etelä-Suomen monipuolisimmista koskikalastuspaikoista, jossa sekä perhokalastaja että uistinkalastaja löytää taatusti mielenkiintoisia ottipaikkoja.
tässä on ehkä Nukarin kosken näyttävin paikka ja kuten näette, niin hyvää kalastuspaikkaa riittää tonne alavirtaa silmän kantamattomiin. Tonne sivulle on tehty vaelluskalojen nousua helpottamaan myös tällainen kalaväylä, jossa on vähän rauhallisempi virta kuin tässä pääkoskessa. Tämä Nukarin kosken alaosa on täynnä herkullisia pieniä poteroita, mitkä varmaan on kaloille hyviä turvapaikkoja. Mutta aika haasteellinen kalastaa. Rannat on luonnontilaisia, siellä on vaikea kulkea, kivet on liukkaita. Ja kyllähän tämä vaappu voi aika syvällä, että koukkuja saa putsata melko usein. Haasteellinen, mutta erittäin mielenkiintoinen paikka. Tosi hyviä ja tehokkaita vieheitä tämmöisessä paikassa on tällaiset pienet vaaput, mitkä on kelluvia, mutta sitten kun niitä kelaa, niin ne vähän uppoo. Ja niitä on hyvä lirutella näiden kivien takana. Sieltä se kala saattaa menettää hervonsa ja napata kiinni. Heitot on lyhyitä ja tarkkoja. Osa noista taimenista on ihan tämmöstä paikallista kantaa, eli ne viettää tässä koskessa koko elämänsä eikä lähde vaeltamaan. Ja sitten osa vaeltaa merelle ja nousee sieltä tänne takaisin. Ja huhut kertoo, että täältä nukarilta olisi yli seitsemän kilon taimenkin saatu. Aika mielenkiintoinen juttu, tästä on kuitenkin merelle yli 60 kilometriä. Tätä uomaa pitkin vaelluskalat pääsee nousemaan kätevästi tonne yläpuolisille kutualueille. Elokuussa meritaimenet saapuu tuohon Vantaanjokeen ja loppusyksystä ne on sitten täällä Nukarilla matkalla ylöspäin. Ja tässä tulee tietenkin mieleen se, että minkä ihmeen takia kala viitsii nähdä sen vaivan, että se nousee tänne ylös asti. No sehän tulee tietenkin kutemaan. Eli meritaimenet on merellä ensin syömässä ja sen jälkeen ne syksyn tullen nousee Vantaajoen latva vesille ja pikkupuroihin kutevat siellä ja sitten pikkuhiljaa taas laskettelevat takas mereen syömään. Tämä hebreankielinen teksti tässä tarkoittaa oikeasti sitä, että koskialueella onkiminen on ehdottomasti kielletty. Tämä tarkoittaa myös sitä, että näissä koskipaikoissa pitää valtion kalastuksenhoitomaksun lisäksi olla joen jokikohtainen erilliskalastuslupa. Eli lääninkortti ei kelpaa täällä kalastusluvaksi. Vantaajoilla pitää myös muistaa se, että rasva evällinen taimen ja lohi on rauhoitettu, eli ne pitää vapauttaa välittömästi. Ja suositellaan toki myös vapauttamaan taimen, jolla on rasva evä leikattukin, koska sekin saattaa kutea ja lisääntyä. Että kirjolohi on sitten sellainen kala, mitä suositellaan otettavan saaliiksi, se on hyvää ja siitä tulee perhe kylläiseksi. Tämä Nukarin kosken kalastusalue jatkuu useita kilometrejä tänne alaspäin. Täällä on esimerkiksi tän niminen paikka kuin Raala, missä on ihan tämmöinen 2-3 metriä leveä jokia. Mukavan kokosta kirjolohta. Hieno kalastaa tämmöisessä pienessä, pienessä purossa, vaikka tämä on ihan se sama virta, missä, vaikka tämä on ihan se pantaa joi päävirta. No niin, nyt to. Kunnon joki torpeilu. Tää hyppi kato hyppii rantaa. Se hyppäs itse tuohon rantaan. No nyt se on tuolla oksissa. Aika to pääsi irti tietenkin. Se hyppäs tonne tota, tähän kasvillisuuteen. No ei mikään ihme, kun tämmöiseen pöpelikköön loikkas. Se oli vähän vihasempi yksilö. 
Veti nimittäin edes takastus näin. Nää on muuten satumaisen hienoja nämä iltahetket täällä Vantaajoella. Aurinko paistaa matalalta ja kaloja tulee. Sellainen. Sellainen kirjolahi. <tos> Otti vieheinä oli tietenkin tommonen pieni vaappu, missä on mustahileinen runko ja pinkki pyrstö. Tässä oli Nukarin kosken kalastusalue. Nyt lähdetään alavirtaan katsomaan, miltä näyttää Myllykoski. Se on tästä Nukarin kosken kalastusalueen alaosasta noin viiden kilometrin päässä. <tos>